প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এস টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন স্বাস্থ্য প্রহরে দর্শক আপনারা সকলেই অবগত আছেন বিশেষ করে সিটিগুলোতে যারা বসবাস করছেন এবং এমনকি সিটির বাইরেও এবার ডেঙ্গুর ব্যাপ্তি কিন্তু বেশ বিশাল ছিল এবং ডেঙ্গু আমাদের সারা দেশকে আলোড়িত করে রেখেছিল অনেকগুলো পরিবারের প্রায় ঘুম হারাম করে রেখে দিয়েছিল আমাদের আজকের আলোচনা ঠিক সে বিষয়টি নিয়ে ডেঙ্গু এবং ডেঙ্গু বলা যায় বিদায় বেলায় ডেঙ্গুর মৌসুম প্রায় শেষের দিকে এই বিদায় বেলার আলোচনার বিষয়টি আমরা রেখেছি ডেঙ্গু গাথা এবং এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন একজন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম চৌধুরী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং তিনি প্রাক্তন মহাসচিব বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন দর্শক আয়োজনটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনার স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করতে পারেন চলুন আলোচনায় শুরু করি আসসালাম আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আপনি ভালো আছেন জি এর আগেও আমরা আপনাকে আমাদের এই আয়োজনে পেয়েছি ধন্যবাদ আবারও আমাদের সময় দেবার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ ডক্টর সাহেম জি এস এ টিভি সবাইকে ধন্যবাদ দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছে ডেঙ্গু গাথা ডেঙ্গুর মৌসুম আমরা ইতিপূর্বে এর আগে আপনাদের কাছ থেকে জেনেছি যে মৌসুম প্রায় শেষের দিকেই বলা যায় এবার আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাও প্রায় কমে আসছে কমে আসতে শুরু করেছে একটি সময় যে পরিমাণ বেশি মাত্রায় মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিল তার থেকে কমে আসছে এই বিদায় বেলায় ডেঙ্গু সম্পর্কে ডেঙ্গুর আদ্যাপান্ত একটু করে জেনে নিব আপনার কাছ থেকে অবশ্যই সেটি হবে ছন্দে ছন্দে প্রথম যে প্রশ্নটি রাখতে চাই এবং এ বিষয়ে সম্প্রতি গত তিরিশ তারিখ আপনার একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে ডেঙ্গু নিয়ে ডেঙ্গু গাথা বাংলাদেশে বা আমাদের আশেপাশে অঞ্চলের চিকিৎসকদের মধ্যে ভিতর এই ঘটনাটি প্রায় বিরলই বলা যায় যে নিজ দেশের ভাষায় ডেঙ্গু রোগ নিয়ে ছন্দে ছন্দে একটি বহি প্রকাশ করবার কথা এবং সেটি সম্ভবত সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এই বইটির বিষয়ে জেনে নিব সাথে সাথে ডেঙ্গুর বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতি বর্তমানে কি অবস্থা জি ধন্যবাদ ডক্টর সাহেব আপনাকে আর সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বলতে বলতে চাই যেটা ডেঙ্গু ডেঙ্গু একটা উন্নত দেশের রোগ আমি তো বলবো যে আমাদের দেশ যেহেতু উন্নয়নশীল উন্নত দেশের পরিণত হচ্ছে তাই ডেঙ্গু আমাদেরকে পেয়ে পেয়ে বসছে জি আর ডেঙ্গুতে ডেঙ্গুতে আমরা এবার অনেক রোগী আক্রান্ত তবে অন্যান্য দেশের চেয়ে আমি কম বলবো একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমার কাছে আছে যেটা এই বইটি যখন লিখি মাস দুয়েক দেড় দুয়েক আগে এই স্ট্যাটিস্টিক্স যে একটা পেপার থেকে আমার নেয়া সে মালয়েশিয়ায় ডেঙ্গু রুগীতে যখন ছিল প্রায় এক লক্ষ লোক আক্রান্ত তখন আমাদের দেশে ষাট হাজার মালয়েশিয়ায় যখন একশো জন মৃত্যুতে পরিণত হলো তখন আমাদের দেশে মৃত্যু পথযাত্রী ছিল মৃত্যুতে পরিণত হয়েছিল পঞ্চাশ থেকে ষাট জন ফিলিপাইন কয়েক লক্ষ লোকজন আক্রান্ত তখন মৃত্যু ছিল চার শতাধিকের আর আমাদের দেশে ষোলো কোটির বেশি মানুষের তার মাঝে আমাদের দেশে আক্রান্ত ছিল ষাট হাজার মৃত্যু ছিল পঞ্চাশ থেকে ষাট জন তাই আমি বলবো যে মালয়েশিয়া ফিলিপাইন কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম লাউস নিউ ক্যালিডোনিয়া বাংলাদেশ এসবগুলোর মাঝে আমাদের বাংলাদেশেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কম এবং বাংলাদেশেই মৃত্যুর মৃত্যু মারা গেছে এমন রোগীর সংখ্যা বাংলাদেশে কম মারা গেছে অবশ্যই আমাদের দেশও কিন্তু অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক কম এই এগুলো বলছি এই জন্য যে আমাদের হতাশ হলে চলবে না আমাদের ডেঙ্গু প্রতিরোধে ডেঙ্গু চিকিৎসা আমাদের এগিয়ে যেতে হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে একটি চিত্র তুলে ধরবার জন্য এবার যদি আসতে চাই যে একটু করে বই সম্পর্কে জানিতে চাই কি কারণে এই বইটি লেখা উদ্দেশ্যটি কি আপনার যে আপনি এমনিতে অনেক ব্যস্ত থাকেন আমরা জানি যে ছাত্র পড়ানো বা এর সাথে রোগী দেখা বইটি লেখার উদ্দেশ্যটি কি বইটি লেখার উদ্দেশ্য আমরা যখন ডেঙ্গু রোগীকে ফেস করা শুরু করলাম তখন কয়েকটা জিনিস আমাদের মনে আসলো যে ডেঙ্গু তো একটি ভাইরাস ভাইরাস জনিত জ্বর তো এই ভাইরাস জনিত জ্বরকে অথচ ডেঙ্গু রোগীকে মানুষ জনগণ আক পেনিক হয়ে আসে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আসে এই জিনিসগুলো মানুষকে যদি ইনফরমেশন দেওয়া যায় তাহলে প্রথমত তাদের তারা আতঙ্কগ্রস্ত হবে না আর দ্বিতীয়ত তারা অতি স্বাভাবিক চিকিৎসা শুয়ে থাকা এটাই একটা চিকিৎসা হরিজন্টাল পজিশনে তরল খাবার খাওয়া এতেই কিন্তু রুগী বেশিরভাগ রুগী ভালো হয়ে যায় তো এগুলো যদি মানুষদের জানানো যায় তাহলে জনগণ আর বাসায় বসে থাকবে ডাক্তারের কাছে আসার প্রয়োজন হবে না ডেঙ্গু রুগীতে এবার কী হলো আর ডাক্তারদের দিক থেকে কী হলো ডাক্তার এবারে ডাক্তারদের ভূমিকা ডেঙ্গু রুগীদেরকে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এটা তো সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে কোর্ট থেকে অ্যাপ্রিসিয়েট হয়েছে এখন যে আমার আরেকটা জিনিস আমার মনে যেটা নাড়া দিল সেটা হচ্ছে এই তিন চার মাস হাসপাতালে যারা নতুন ডাক্তার তাদের কিন্তু কোনো ট্রেনিংই হয় নাই অর্থাৎ তারা শুধু দিন রাত শুধু ডেঙ্গু রুগীকে সেলাইন দিতে তাদের সময় গেছে এই
मानुष देख के सचेतन करार्जन मूल मूलत बीट लेखार उद्देश्य धन्यवाद सर आशा करी अपना से उद्देश्य निकट भविष्य सफलकाम एबारदी फिर आस डेंगुर क्षेत्र मशार वैशिष्ट्य नहीं आपनारे जानते चाहिए मशार साथ मशार पार्थक्य क्यों रही है ये मशार साथ मशार पार्थक्य आ मशार जो वैशिष्ट्य वैशिष्ट्यगुलो एक छंदर माध्यम प्रकाश करमन देखें यार नाम बोलिए खुजिया पाइब तारे मशार निजे बदी देखी बारे तुम्हारा सबा चाओ फुलर टोबे जमे थका ओ पानी जाओ जदि से ना पाओ मरे खुजते थको टायर जुड़े मजे माझे लुकिए थी डाबर खुशाय पानी भीतर ये जे थी मानव सभाय जीवन भर चलि नाही रबे चलि नीरबे मानवर मजे हमें थकिए भवे सदा कलो डोराम गाए पाए चीन मरे चीन मरे ये पानी जदि पे थी जमानो निर्मल पारि से थाय डीम हमी विचल कैकश फिट उड़े चलि सारा जीवने आतंक छड़ाई केवल मानव मने यगते बेचे थक सप्ताह मास जत पारि करी मानव बनाश स्वाच्छंदे चलि नाह करी भन भन व्यथा बीने हुल फुटाई पेले मानव देहतन राते नाह चलि दिन बेलार विचरण खुजते थकि मानव लोह नाह पेले अनशन अर्थात ये मशागुलो ये मशागुलो गाय पाए सदा गलो डोरा था परिष्कार पानी डिम पड़े आयुष्कार सप्ताह मास सारा जीवन मात्र कैकश फुट अतिक्रम कर चलाफे कर समय मशार जो आवाज़ भन बन यन बन आवाज़ कर, करना गेरिला मशा बोलते नीरबे चले दिन बेलाय कमर रात साधारण कमर है ना सूर्य उठार पर दुई तीन घंटा और सूर्य डुबार आगे दुई तीन घंटा बसि कमर रात आलोकित रूम कमर कमरे व्यथा पा जाए ना ये वैशिष्ट्यगुल छंदे आकार प्रकाश कर अत्यंत सुंदर छंदे और सहज को मना रखा जाए यह एक छंदे अपनी प्रकाश कर मशार क्षेत्र में सर जी साधारण रात कमर ना दिन बेल कम थे डेंगू आक्रांत मानुषर क्षेत्र कमर दिल क्षेत्र लक्षण गुरम होते क्षेत्र लक्षण गुलाइम सबा सबाई जान खूब जर है खूब व्यथा है एवं ये एक भाइर भाइर जे जे जा लक्षण ये लक्षणगुल अनेक बसि बसी को ये डेंगूते हैं ये हमें ये लक्षणगुलो के छंदर आकार प्रकाश कर बीते जमन जेहेतु लक्षण बसि बसि है तई हमें ये जंगली और यार जंगी सा कम कम्पेयर तुलना करी कम बुझीब तारे डेंगू के अभी कैमन बुझीब हम जंगली जंगी हमें उच्छृंखल भाइर डेंगी नहे शांत नहे सुबध नहे अबध शुदू उच्छृंखल प्रायश त्रास आचरण मजे माझे करी सन््रास जुने शुरू और सेप्टेम्बर शेष चार मास जुड़े चले आवेश जर बेथा कपुनी ए जान गण पिटुनी फूले फूसे उठे जर अग्निलाभाय देह भर देखिया मेलरिया देखिया एंटेरिक एम व्यथा नेग कथा हर दिक विदिक आर आथा एम जर एम व्यथा ए जीवने पाई कथा बुझे से ही भूगे जे ही गईब शुद्ध वीर गाथा माथाय व्यथा चोखे व्यथा 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 पीट जुड़े केवल ही व्यथा 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 जर मजे एम ही व्यथा एट डेंगू गाथा तीन थे के पाँच दिन पर तापम्रा जा सर सुखे रुगी सुशीतल आनंदे शशीतल डाक्त भावे एबार रुगर लागे जानी कत तो जल एट क्रांति समय प्लेटलेटे दुसमय लोहकणिकार घनत बाढ़ वीरत रक्तचापे विपर्जय रक्तखरण शुरू है ये पुरो सीमटोमेटोलजी डेंगुर एक छंदर माध्यम एखे प्रकाश हो अर्थात एखे एक कथा बोलते चाहिए डेंगू थे सर उठा जर थे सर उठार पर रुगी खूब आराम आयसे थे बेड़ाते शुरू कर शोषित चाँद नीचे चले जाए चाँद चा चाँद रात चले जाए कंतु ओ समय डाक्त अस्थिरता ओ समय क्रिटिकल सीचुएशन शुरू है तक तो डाक्त भावे रुगी तो बेड़ा क्योंकि आस रुगर जो कत जल लागे कत पानी लागे तर गाए सूतरा जर सर उठार पर आरो आठचल्लिस बाहत्तर घंटा अवश्य अवश्य विछाना शुए थ 
জি অর্থাৎ আপনার কবিতা থেকে আমরা যে বিষয়টি জেনে নিলাম স্যার যে জ্বর থাকা অবস্থায় কষ্ট অনেক আছে আপনি বলছিলেন যে ব্যথা এবং সত্যি অর্থে রোগীদের রোগীরাও সেই ধরনের অভিযোগই করে থাকেন যে সারা শরীরে ব্যথা মাথা ব্যথা চোখের পিছনে ব্যথা পিঠে ব্যথা এবং বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা আছে কিন্তু জ্বর চলে যাবার পরের সময়টিতে বিপদের আশঙ্কা আপনি বেশি করছেন বিষয়টি কি তাই বিষয় তাই কারণ জ্বরটা যখন জ্বর তো একটা দুটা ফেজ ডেঙ্গু ডেঙ্গু একটা হচ্ছে ফিব্রাইল ফেজ যখন জ্বর থাকবে আর একটা হচ্ছে জ্বর চলে যাবে ক্রিটিক্যাল ফেজ এ ফিব্রাইল ফেজ ওই ক্রিটিক্যাল ফেজে প্লেটলেট কমা শুরু হয় ওই ফেজে ব্লাড প্রেশার কমা শুরু হয় ওই ফেজেই নানান জটিলতা শুরু হয় রুগী তো এটা বুঝতে পারে না রুগী তো মনে করেন যে মুভমেন্ট শুরু করে আর মুভমেন্টই হচ্ছে ডেঙ্গুর ডেঙ্গুর জন্য একটা সাপে নেলের সম্পর্ক শত্রু স্বরূপ মুভমেন্ট করলেই বডি সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যাবে আর রুগীর ওই সমস্ত জটিলতাগুলো ফুলে ফুসে উঠবে সুতরাং এই পিরিয়ডটাই ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড এবং সেই সময় বিশ্রামের কোনোই বিকল্প নেই এবং বিশ্রামের থেকে ভালো চিকিৎসা সেই সময় নেই নেই বিশ্রামের কোনো বিকল্প নেই জি এবার যদি আসি যে আপনাদের কাছ থেকে আমরা প্রায় শুনেছি যে এ বছরের ডেঙ্গুরটি কিছুটা হয়তো ব্যতিক্রম অন্য বাড়ির থেকে ঠিক কেমন কেন এমনটি বলছেন এবং কি কারণে এই ব্যতিক্রমটি হলো ব্যতিক্রমটা হলো যে প্রথম কথা ডেঙ্গু ভাইরাস কিন্তু এক ধরনের চার ধরনের ভাইরাস আর প্রতিটা ভাইরাস অনেক সাপ টাইপ আছে এখন অন্যান্য বৎসগুলোতে দ্বিতীয়বারে যারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত তাদের জন্য কিন্তু এই জটিলতা বেশি হয় অন্যান্যবারে যারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আক্রান্ত হওয়ার ফলে বডির ইমিউন সিস্টেম জাগ্রত হয়ে আছে এক নতুনভাবে যখন আবার আক্রান্ত আক্রান্ত হলো ইমিউন সিস্টেমটাকে চিনে ফেলছে চিনে ফেলে ইমিউন সিস্টেমটাকে ট্যাকেল দিতে যায় যে কি হয় বডির মেকানিজমটা আরও আরও ফ্লারিশ হয়ে যায় ওই বডির মেকানিজম ভালো করতে যায় খারাপ চলে আসে ইমিউন ইমিউন সিস্টেম অ্যাওয়েকেনিংয়ের ফলে নানা জটিলতাগুলো শুরু হয়ে শুরু হয়ে যায় এই জন্য এই গতবারের চেয়ে ওনার বারের চেয়ে এইবার ডেঙ্গু রুগীর আক্রান্ত রুগীর জট জটিলতা বেশি দেখা দেখা গেছে জি অনেকের ভিতর কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকে যে আমার তো গত বছর ডেঙ্গু হয়েছিল এবার জ্বর হলে সম্ভবত এটি ডেঙ্গু নয় একজন মানুষের কয়বার ডেঙ্গু হতে পারে একজন মানুষ একাধিকবার ডেঙ্গু হতে পারে ডেঙ্গু ডেন ডেন ভি ওয়ান ডেন ভি টু ডেন ভি থ্রি ডেন ভি ফোর একাধিকবার ডেঙ্গু একটার ইমু একটার জন্য আরেকটা ইমিউন করতে হতে করতে পারে না অর্থাৎ একাধিকবার ডেঙ্গু হবে একাধিকবার ডেঙ্গু হতে পারে জি এবার যদি আসি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে হয়তো একজন রোগী আপনার কাছে এসেছে স্বর্ণপূর্ণ হয়েছে যে চিকিৎসার বিষয়ে তাদের তো কী ধরনের পরামর্শ আপনি দিয়ে থাকেন স্যার ডেঙ্গু যদি প্রথম কথা হচ্ছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডেঙ্গু সিজন এই যে ডেঙ্গু সিজন তো ডাক্তারদের কাছে রোগীদের কাছে সবাই বুঝে যায় এক সিজনে এক জিনিস বেশি হচ্ছে ওই সিজনে প্রতিটা জ্বরের রোগীকে আপনার ডেঙ্গু আছে কি না আপনার সাসপেক্ট করতে হবে অনুমান করতে হবে অনুমান করে তারপর আপনার শুধু একটা সিঙ্গেল টেস্ট অত পরি রুগীর টাকা নেই আপনি রুগীকে পয়সা খরচ করাবেন না একটা সিম্পল টেস্ট কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট একটা ব্লাড কাউন্ট করে আপনি বুঝতে পারবেন ব্লাড কাউন্ট যদি নাই করেন ডেঙ্গু রুগীর যে আমি যেটা বললাম ডেঙ্গু গাথা কবিতার মাধ্যমে যে ডেঙ্গুর জ্বর এবং ব্যথা চোখে ব্যথা এগুলো হলেই ভাববেন যে ডেঙ্গুর সিজনে আপনার ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে তখন রুগীকে আপনার সিম্পল টেস্ট দিবেন যদি রুগী যদি এক থেকে তিন দিনের ভিতরে আসে তাহলে ডেঙ্গু এন একটা পরীক্ষা দিবেন আর যদি পাঁচ সাত দিন পরে আসে তাহলে এটা না দিয়ে অ্যান্টি ডেঙ্গু অ্যান্টিবডি পরীক্ষা দিবেন কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টটা দিতে হবে তারপর রুগীকে অ্যাডভাইস যেটা করবেন যে রুগীকে শুয়ে থাকতে হবে আর সহজ পাচ্য খাবার স্বাভাবিক খাবার সহজ পাচ্য খাবারগুলো খেতে হবে তরল এবং নরম খাবার খেতে হবে আর জ্বর যদি খুব বেশি হয় তাহলে প্যারাসিটামল গায়ে ব্যথা যদি খুব বেশি থাকে তাহলে প্যারাসিটামল খেতে দিবেন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাবার কোনো প্রয়োজন নেই জি ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত স্যার আপনার কাছ থেকে জেনে নেব তার আগে সময় হয়েছে একটি বিরতির দর্শক সময় হলো বিরতির সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে ডেঙ্গু গাথা এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন দেশবর্ণ একজন চিকিৎসক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ফজল ইসলাম চৌধুরী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং তিনি প্রাক্তন মহাসচিব বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই বিরতির আগের অংশে ডেঙ্গু নিয়ে আমরা কিছু কথা জেনে নিচ্ছিলাম বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট মশা এবং রোগের লক্ষণগুলো কি এবং এ বিষয়ে আপনি আপনার বই থেকে যে বইটি সম্প্রতি লিখেছেন তা থেকে কিছু ছন্দের সাহায্যে আমাদের দর্শকদের সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন স্যার এবার যদি আসতে চাই একটি কথা আপনি বলেছিলেন যে ডেঙ্গু রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে 
NS1 একটি পরীক্ষা এটি সরকারিভাবে বিজ্ঞাপনের মতো প্রতিটি চ্যানেলে গিয়েছে এবং প্রতিটি মানুষই এখন জানে এই পরীক্ষাটির বিষয়ে এটি নেগেটিভ যদি হয় এটি পজিটিভ হলে তো হয়তো আপনারা বলে দিচ্ছেন ডেঙ্গু এটি নেগেটিভ হলেও কি ডেঙ্গু হতে পারে কিনা সেই বিষয়টি জেনে নেব স্যার ধন্যবাদ এটা খুবই গুরুত্ব জনগুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে রোগীরা NS1 নিজেদের করে ফেলে করে বলে আমার NS1 নেগেটিভ সুতরাং ডেঙ্গু হয়নি এই কথাটা ঠিক না প্রথম তিন থেকে চার দিনের মাঝে একশো একশো জন ডেঙ্গু রোগীর মাঝে পঁচাত্তর জনের এন এন এস ওয়ান পজিটিভ হয় আর বাকি পঁচিশ জনের পজিটিভ হয় না তো যে পঁচিশ জনের পজিটিভ হয় তারা কি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত না তারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত কিন্তু তাদেরটা পজিটিভ হয় নাই আমি সহজ একটা একজন রোগীদেরকে দিই যে আপনি পুকুরে বসি দিলেন মাছ উঠল না বসিতে তার মানে কি আপনি ভেবে নিয়ে ধরে নেবেন যে পুকুরে মাছ নেই তা তো না ঠিক ওই ধরনের আপনার আপনার ওই সময়কার রক্তে হয়তো এন এস ওয়ানটা পজিটিভ আসে নাই এই জন্য ক্লিনিক্যাল ফিচারটাই হচ্ছে মেইন ডেঙ্গু রোগীর জ্বরের ধরনটা কেমন তার সাথে এন এস ওয়ান ওইটাকে আরও হেল্প করবে অথবা কিছুদিন পর পাঁচ সাত দিন পর এন্টি এন্টি ডেঙ্গু অ্যান্টিবডিটা আপনাকে আরও হেল্প করবে সুতরাং এন এস ওয়ানের উপর ভিত্তি করে ডেঙ্গু হলো কি হলো না এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক হবে না জি ক্লিনিক্যাল ফিচার অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ফিচার এটাই হচ্ছে ডেঙ্গু ডেঙ্গুর ডেঙ্গু রোগীর মোক্ষম চিনার মুখ্য উপায় শারীরিক লক্ষণের উপর ভিত্তি করেই এর আসলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিতে হবে এবার যদি আসি একটি পরীক্ষার কথা আপনি বলছিলেন যে ডেঙ্গু রোগের ক্ষেত্রে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট রক্তের কণিকাগুলোর কাউন্ট মেপে দেখতে হবে অনেক সময় চিকিৎসকদের কাছে গেলে দেখা যায় যে এই পরীক্ষাটি ওনারা বারবার করতে বলছেন যে কখনো কখনো হয়তো একদিন পর পর কখনো কখনো প্রতিদিন এমনকি আবার প্রতিদিনে দুই তিনবার করে করতে বলছেন কি কারণে আসলে এই পরীক্ষাটি বারবার আপনারা করতে দেন এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট ইজ দ্য মাদার অফ অল ইনভেস্টিগেশন এটা সব ইনভেস্টমেন্ট মূল এবং ডেঙ্গুর জন্য এটা অতীব প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা আপনার জ্বর নিয়ে আসলো কমলি ব্লাড কাউন্ট দেখলেন ব্লাড কাউন্ট দেখে যদি দেখা যায় নিউট্রোফিলিক লিকোসাইট হচ্ছে তাই সাথে ধরে নিন এটা ডেঙ্গু না অন্য কিছু অন্য কোনো ইনফেকশন যদি দেখেন যে ব্লাড কাউন্ট নর্মাল আপনি ধরে নেবেন যে এখানে ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি দেখেন যে আপনার ডাব্লিউ বিসি কমে গেছে ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেছে যদি দেখেন যে তার সাথে আপনার প্লেটলেট কাউন্ট কমে কমার দিকে গতি কমার দিকে প্লেটলেট কাউন্ট দেড় লাখ থেকে সাড়ে চার লাখ যদি দেখেন যে এটা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার তিরিশ হাজার যদি নর্মাল ইয়ে তখন ভাববেন যে এটা ডেঙ্গুর দিকে এটা রুগীর হয়তো বা ডেঙ্গু হয়ে গেছে সুতরাং এটা বারবার করত এই জন্য যে প্লেটলেট আসলে ঘন্টায় ঘন্টায় প্লেটলেট কাউন্ট ওঠানামা করে দিনে প্রতিদিনে দুই তিনবার করা উচিত প্রতিদিনে একবারও করা উচিত দুই দিন পরও করা উচিত এই জন্য এই কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টটা ডাক্তাররা বেশি বেশি করে করে এটা নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো কারণ নেই সাধারণের মাঝে এটা বেশি এটা প্রায়শ করতে হবে একজন রোগীর অবস্থার ভিত্তিতে হয়তো তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে কত কতক্ষণ পর বা কতদিন পর তার এই পরীক্ষাটি করতে হবে ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ ওই রকম সাধারণ প্লেটলেট কাউন্টটা কমে যায় তাহলে বুঝবেন যে আপনার এটা ডেঙ্গু হয়েছে নিয়ার কনফার্ম জি চিকিৎসা নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনি বেশ কয়েকটি বিষয় বলছিলেন বলছিলেন যে এই ক্ষেত্রে ব্যথার ওষুধ কেবলমাত্র জ্বর বা ব্যথাতে কেবলমাত্র প্যারাসিটামলই ব্যবহার করা যেতে পারে এর বাইরে কোনো ওষুধ অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে তীব্র ব্যথা হয়তো রোগী অন্য ব্যথার ওষুধ আরও কঠিন ব্যথার ওষুধ খেতে যাচ্ছে তাদের জন্য আপনার কি বার্তা তাদের জন্য আমার বার্তা এটা একটা খুবই একটা ভুল পথে তারা চলে ভাইরাল যে কোনো ভাইরাল ডিজিজে ডেঙ্গু একটা ভাইরাস ভাইরাল ডিজিজে বড় দূর প্যারাসিটামল এর চেয়ে বেশি যা যেগুলো ব্যথার নাশক যে ওষুধগুলো এনএসআইডি আমরা বলি ডাইক্লোফিনেক জাতীয় যে ওষুধগুলো বলি এগুলো যদি খেয়ে থাকেন তাহলে ডেঙ্গু রোজি কিন্তু রক্ত খরণের রিক্সটা অনেক বেড়ে যায় ইমিউনোলজিতে যেভাবে রক্তক্ষরণ হয় হওয়ার যে সিস্টেম ওই সিস্টেমটাকে আরও ত্বরান্বিত করে সুতরাং কখনোই ব্যথানাশক ওষুধ খাবেন না হ্যাঁ ব্যথানাশ ওষুধ খেলেন খাওয়া সাথে সাথে আপনার ব্যথা কমে গেলো ভালো লাগবে কিন্তু এই এই ওষুধগুলো রক্তের যে আপনার রক্তক্ষরণের সম্ভাবনাকে অনেক বাড়িয়ে দিবে অর্থাৎ আপনি আপনি একটা ডেঙ্গু রোগী সাধারণ সিম্পল ডেঙ্গু রোগী ছিলেন এখন আপনি ঝুঁকিপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেলেন হয়ে যেতে পারেন এই যে দুটি কথা আপনি বললেন যে সিম্পল ডেঙ্গু রোগী এবং ঝুঁকিপূর্ণ ডেঙ্গু রোগী এর ভিতর আসলে পার্থক্য আপনারা কিসের ভিত্তিতে করে থাকেন এর ভিতরে পার্থক্য করে যে সিম্পল ডেঙ্গু রোগী যদি সিম্পল ডেঙ্গু ডেঙ্গু ফিভার বলে কোনো টার্মিনোলজি এখনও আমরা লিখি নাই বলি নাই কিন্তু সিম্পল সিম্পল মানে শুধু ডেঙ্গু জ্বর তার ব্লাড প্রেশার কম আছে তার কোনো রক্তক্ষরণের কোনো লক্ষণ তার নেই তার আপনার কোনো পেটে ব্যথা নেই বমির ভাব খুব তীব্র বমির ভাব বা এগুলো নেই
তার প্রয়োজন নেই না তার প্রয়োজন নেই যে যাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো নেই তারা বাসাতেই চিকিৎসকের চিকিৎসা নিতে পারেন হয়তো চিকিৎসকের কাছে যে যে তারা চিকিৎসা নিতে পারেন ঝুঁকিপূর্ণ ডেঙ্গু রোগীর ক্ষেত্রে আপনি কয়েকটি লক্ষণের কথা বলছিলেন যে লক্ষণগুলো আমরা শুনলাম এর বাইরে অন্য যারা রয়েছে যাদের হয়তো আগে থেকে কোনো রোগ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও কি ডেঙ্গুর ঝুঁকি কিছুটা বাড়তি হতে পারে হ্যাঁ যাদের মনে করেন আগে থেকে যে রোগগুলো রয়েছে মনে করেন ডায়াবেটিস মেলাইটাস আছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আছে এই রোগগুলো কিন্তু ইমিউনো কম্প্রোমাইজড তাদের বডির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদের এমনিতেই কম এদের যদি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় তাহলে ডেঙ্গুর তীব্রতা অনেক বেড়ে যায় সুতরাং এই রোগগুলো আবার স্পেশাল পেশেন্ট এগুলো আবার সিম্পল ডেঙ্গু রোগী বলবো না এদেরকে আরও নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন জি ধন্যবাদ এবার যদি আসি যে জটিলতায় যে ডেঙ্গু রোগের জটিলতাগুলো আসলে কি কি ধরনের হতে পারে জটিলতাগুলো একটি তো আপনার মানে মনে করেন প্লেটলেট কাউন্ট ডাইরেক্ট জটিলতা প্লেটলেট কাজ সবার বেলায় হবে প্লেটলেট কাউন্টটা কমে যাওয়া আর একটা জটিলতা হতে পারে যে আপনার প্রেসারটা কমে যাওয়া আর যে জটিলতা আপনার মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত মাথায় আপনার মনে অ্যানক্যাফেলাইটিস রুগী হয়তো আনকনসিয়াস হয়ে যাবে তারপর হার্টে মায়ে কার্ডাইটিস হতে পারে লাংসে ধরেন লাংসে পানি জমতে পারে পুরো লিফিউশন পেটের মাঝে মনে করেন যে আপনার হিপাটাইটিস হতে পারে অ্যাসাইটিস পেটে পানি জমতে পারে এইভাবে সমস্ত শরীর কিডনি কিডনিতে ন্যাফ্রাইটিস হতে পারে এই সমস্ত বিভিন্ন জটিলতা ডেঙ্গু রোগীর হতে পারে অর্থাৎ সবগুলো বড় বড় অঙ্গই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হতে পারে এবং এ বছর ডেঙ্গুতে কি আপনারা অন্য বাড়ির থেকে এবার কি এই ধরনের আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কিছুটা বেশি পেয়েছেন এইবার এই ধরনের আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক অনেক বেশি পেয়েছি জি জটিলতার কথাই আলোচনা করছেন জটিলতা নিয়ে আমি আবার আমার ছন্দের মাধ্যমে কিছু বলতে চাই সেটা হচ্ছে ডেঙ্গু সেজে ত্রাস সেজে সন্ত্রাস কথা সত্য নির্জলা যদি করি অবহেলা শুরু হবে লীলা খেলা পরিবেশে সুলোকলা প্লেটলেট বিচক্ষণ শুরু হবে অধপতন ঝাঁঝার হবে রক্ত নালী বেরিয়ে পড়বে রস রূপালি রক্তচাপের বিপর্যয় চলাফেরায় সংশয় চলতে থাকলে এভাবে শুরু হবে রক্তক্ষরণ তার সাথে অচেতন সুচিকিৎসা নাই পেলে হবে রুগীর ঊর্ধ্বগমন স্নায়ুরও কমে তেজ সুখে ডেঙ্গু নারে লেজ যকৃতের কীর্তি কমে অগ্নাশয়ে আগুন জমে হৃদয়ের ছন্দপতন কিডনির গায়ে দাবদাহন পেটের মাঝে অথই জল গেল ফুসফুস রসাতল অর্থাৎ এগুলো সব সবগুলো আপনার হাইপোটেনশন ভাটাইগো হিমোরেজ আনকনসিয়াসনেস ডেথ অ্যানক্যাফালাইটিস হিপাটাইটিস প্যাঙ্কেটাইটিস এরিদমিয়া একুট কিডনি ইঞ্জুরি অ্যাসাইটিস পুলার ইফিশন এই জটিলতাগুলোকে আমি ছন্দের মাধ্যমে এখানে প্রকাশ করছি যেহেতু এটা সাধারণের জন্য জি অর্থাৎ সবগুলো অঙ্গ অঙ্গই আক্রান্ত হতে পারে হতে পারে এবং তাহলে যদি একটি প্রশ্ন আপনার কাছে রাখি অন্য বছর ডেঙ্গুগুলোতে আপনারা এই ধরনের জটিলতা কম পেতেন কিন্তু এ বছর বেশি পাচ্ছেন বেশি পাচ্ছি বৈশ্বিকভাবেও ডেঙ্গু দেখা যাচ্ছে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী অবস্থান যে আগের থেকে বাড়ছে কি কারণে আপনার কাছে একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে আপনার কাছে কি মনে হয় যে কি কারণে এমনটি হচ্ছে একটি তো আমি প্রথমে বললাম যে অন্যান্য বার ডেঙ্গু হয়েছে তারা বডিটা ইমিউন সিস্টেমটা ইমিউন সিস্টেম তার একেবারে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আছে একেবারে জ্বলন্ত অবস্থা হয়েছে এবার আবার যখন পড়লো তাকে আর ঘুমন্ত ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত করতে হয়নি জাগ্রত থেকে অতি জাগ্রত হয়ে গেছে তাই অতি জাগ্রত হওয়া মানে কি জটিল অবস্থা আবার আবার জটিলতায় তুলে চলে যাবে তাই আর একটা কারণ কি কী কারণে ডেঙ্গু রুগী এই ধরনের সংকটাপন্ন হয় তাও কিন্তু অনেক সময় রুগী নিজের কারণেই হয় যেমন যখন রুগী ডেঙ্গু নিয়ে অবহেলা করে দৌড়াদৌড়ি করে অফিস আদালতে যায় ব্যবসা বাণিজ্য যায় অর্থাৎ বিশ্রাম নেয় না তখন এগুলো হতে পারে যথাসময় ডাক্তারের কাছে যায় না হাসপাতালে যায় না যথাযথভাবে সিরায় পানিও নেয় না উপযুক্ত চিকিৎসা হবে যখন শখ শীর্ণ হবে এইভাবে বিভিন্ন কারণে তাদের এই স এই ধরনের জটিলতা হতে পারে জটিলতাগুলো হতে একটা হতে পারে ডিজিজের কারণে এক আরেকটা হতে পারে রোগীর অবহেলার কারণে জি এই জটিলতাগুলোর ভিতরে একটি বিষয় আপনি বলছিলেন যে প্লেটলেট কাউন্ট কমে যাওয়া এটি নিয়ে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষরা বিশেষ করে যারা ডেঙ্গুতে যারা আক্রান্ত হয়েছেন বা তাদের পরিবারের সদস্যরা খুবই উদ্বিগ্ন থাকেন প্লেটলেট কাউন্ট নিয়ে আসলে কি মূল চিন্তার কারণ কি প্লেটলেট কাউন্টই নাকি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আসলে আপনারা বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ডেঙ্গুতে খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এখনকার এটা জনগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি বলবো এই প্লেটলেট আতঙ্ক এবং এটা নিয়ে আমি পেপারেও লিখেছিলাম অনেকে ভাবে যে প্লেটলেট কমে গেলে না না শুধু প্লেটলেট কমে গেলে রক্তক্ষরণ হয় নাই হবে না এবার দেখেন আপনারা দেখেন প্লেটলেট অনেক আমরা তো পাঁচ হাজার দশ হাজার প্লেটলেট পেয়েছি কিন্তু কাউকে তো রক্ত দিতে হয় নাই যদি রক্ত দিতে হতো তাহলে দেখবেন রক্তের হাহাকার পড়ে যেত সব রক্ত সেন্টারগুলোতে আপনার রক্ত দেওয়া দেওয়ার জন্য অ্যাডভার্টাইজ টেলিভিশনে চলে আসতো কিন্তু এগুলো এবার দেখা যায় নাই সুতরাং শুধু প্লেটলেট কাউন্ট 
কমে গেলে যে রক্তক্ষরণ হবে তা না রক্তক্ষরণ হবে যখন হিমোর বডি যখন কোয়াগুলেশন মেকানিজম পুরো পুরোটা যখন হ্যাম ডিস ডিসরাপ্টেড হবে তখনই রক্তক্ষরণ হবে এটা নিয়ে আমি আবার আরেকটা আমি কাব্যের মাধ্যমে যেটা লিখেছি তোরা আর করিস নে ভয় তোরা আর করিস নে ভয় প্লেটলেট নিয়ে এবার নহে সংশয় কারণ নহে সংশয় প্লেটলেট কমে যাওয়া ডেঙ্গুর স্বভাব এটা নিয়ে মনে যেন পড়ে না প্রভাব হোক রিপোর্ট পাঁচ হাজারই আর নয় তো দশ হাজারই তাতে করে কেহ করো না দিতে রক্ত বাড়াবাড়ি হইবে না হইবে না আতঙ্ক প্রবণ ধীরে থাকো সাথে রাখো নিবিড় নয়ন হইবে না হইবে না কোনো প্রয়োজন দেখো এবার নাহি লাগে রক্ত সঞ্চালন সুতরাং ধৈর্য ধরেন ধীর স্থির থাকেন ডাক্তারবাবু ভরসা করেন যথাযথ চিকিৎসা নেন প্লেটলেট কমার কারণে রক্ত দিতে হবে না এবার কারো রক্ত লাগে নাই জি এবং সে বিষয়টি অত্যন্ত ছন্দের সাথে অত্যন্ত সহজ করে আপনি আমাদের দর্শকদের বার্তাটি দিলেন ধন্যবাদ স্যার এবার যদি আসি যে মৃত্যু ডেঙ্গুতে কিন্তু মৃত্যু যদিও আপনি আলোচনা শুরুতেই পরিসংখ্যান দিয়ে আমাদের বলেছিলেন যে উন্নত দেশ আমাদের থেকে উন্নত দেশ যারা রয়েছে মালয়েশিয়া ফিলিপাইন এমনকি ভিয়েতনাম এই দেশগুলোতেও যে ধরনের মৃত্যু মৃত্যুর সংখ্যা ঘটেছে আমাদের দেশে মৃত্যুর হার কিন্তু তার থেকে কম রয়েছে তারপরেও যে মৃত্যুগুলো হচ্ছে কি কারণে এমন মৃত্যু হয়ে থাকে কি কারণে মৃত্যু হয়েছে আমি যেটা বললাম যে ডাক্তারের হাতে পোস্টে দেরি হওয়া জি ডাক্তারের অ্যাডভাইসটা মেনে না নেওয়া নিজেকে অবহেলা করা আপনার জ্বর হয়েছে জ্বর হওয়ার সময় এই জন্য আমি এই বার্তাটি আমি সবসময় দিয়েছি আপনার যখন ডেঙ্গু সিন জ্বর হবে আপনার সাথে সাথে আপনি আপনি ছিলেন পারপেন্ডিকুলার পজিশনে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে ছিলেন দৌড়াদৌড়িতে ছিলেন সাথে সাথে আপনি হরিজেন্টাল পজিশনে চলে যাবেন অর্থাৎ শুয়ে থাকবেন এটাই হচ্ছে মোক্ষম চিকিৎসা এটা এত অবহেলা হলে আপনার যে কোনো জটিলতাগুলো হতে পারে মেইন জটিলতা হওয়ার দুটি কারণ একটা হচ্ছে এই অবহেলা আর একটি হচ্ছে যেহেতু অন্যান্যবারের ডেঙ্গু আগেও ডেঙ্গু হয়েছে আপনার বডির ইমিউন মেকানিজমটা আপনার অ্যারাউস্ট হয়ে আছে এই দুটো কারণেই এই জটিলতাগুলো হচ্ছে এবার হতে পারে জি আলোচনায় একটি পর্যায়ে আপনি বলছিলেন যে যাদের ক্ষেত্রে অন্য পূর্ব থেকে কোনো রোগ রয়েছে যেরকম ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ বা কিডনি রোগ বা প্রান্তিক বয়স এদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর প্রভাবটা কিছুটা বেশি পড়তে পারে শরীরে সেই ক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের পরামর্শ অবশ্যই অবশ্যই এরা এরা কিন্তু আর একটা গ্রুপ যেটা এরা কিন্তু সিম্পল ডেঙ্গু না তার ডেঙ্গু জ্বরটাও তো সিম্পল কিন্তু তার যেহেতু যেহেতু বডি স্ট্যাটাসটা কম্প্রোমাইজড এদের কিন্তু সাধারণ যার নর্মাল বডি হ্যাবিট বডি স্ট্যাটাস তার সাথে কম্পেয়ার করলে চলবে না এরা আবার হাসপাতালে শুরুতে কিন্তু এদেরকে আবার নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে হাসপাতালে রেখে নিবিড় পর্যবেক্ষণ আইসিউতে না এদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করে ডাক্তার যাতে চব্বিশ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করে এই গ্রুপটাকে এক্সট্রিম অফ দি এইজ মানে এলডারলি এবং চাইল্ড আদার কম অরবিড সিচুয়েশন যাদের কিডনি করনি কিডনি ডিজ আছে যাদের সিরোসিস অব দি লিভার আছে যাদের ডায়াবেটিস মেলাইটাস আছে যাদের হার্ট ফেলিউর আছে এই সমস্ত রোগীদেরকে বাইরে রাখার উচিত হবে না এদেরকে সাথে সাথে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে জি গর্ভাবস্থায় ডেঙ্গু নিয়ে কি বিশেষ কোনো পরামর্শ আপনার রয়েছে কিনা তাদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গু অবশ্যই অবশ্যই গর্ভাবস্থায় ডেঙ্গু নিয়ে বিশেষ পরামর্শ রয়েছে গর্ভাবস্থায় ডেঙ্গুর জটিলতাগুলো আরও বেড়ে যেতে পারে গর্ভাবস্থায় যদি ডেঙ্গু হয় তাহলে বাড়িতে রাখবেন না তাহলে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে তাহলে তাকে ফ্লুইড দিতে হবে ফ্লুইড দেওয়ার ক্ষেত্রে এই অবস্থায় তার তো গর্ভাবস্থায় ওজন বেড়ে যায় কিন্তু বাড়তি ওজনে না গর্ভাবস্থা আগে তার যে ওজন ছিল সেই ওজন মেপেই তাকে ফ্লুইড দিতে হবে তো সে অনুযায়ী তাকে ফ্লুইড নিতে হবে ফ্লুইডের বিষয়টি আপনারা হাসপাতালে ভর্তি হলে স্যার বলছিলেন যে শিরার শিরা পথে স্যালাইন দিচ্ছেন যেসব রোগী বাসায় থাকবে তাদের জন্য তরল খাবারের পরিমাণ কি ধরনের আসলে তাদের খেতে বলে থাকেন এবং কি কি ধরনের তরল পদার্থ এই সময় এনকারেজ করেন এনকারেজ করে যারা বাসায় থাকবে যার বাসায় কারা থাকবে যাদের প্রেশার নর্মাল যাদের প্লেটলেট কাউন্টিগুলো নর্মাল তারাই বাসায় থাকবে তাদের বেলা আইবি শিরায় জল দেওয়ার দরকার নেই তাদের বেলায় মুখে খাবে মুখে তার কি তরল জাতীয় জিনিস খাবে তরল জাতীয় জিনিসের ভিতরে ডাবের পানি খাবে তারপর তরল জাতীয় ফুলে ফলের ফলের রস খাবে এই ফলের রস আবার বাইরে থেকে কেনা রস না ঘরের ভিতরে তৈরি করা রস খাবে তারা বার্লি খেতে পারে তারা আপনার দুধ দুধও খেতে পারে যদি পেটে হয় এই ধরনের তারা স্যালাইন ওয়ারেস খেতে পারে সিম্পল পানি খাবে না সিম্পল পানি না খেয়ে এইভাবে খাবে এই খাবারগুলো এই খাবারগুলো খাবে ফলের কথা আপনি বলছিলেন তো ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে বা এই ধরনের ভাইরাস জ্বরের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ধরনের ফলকে আপনি আপনার অভিজ্ঞতায় বলে যে তাদের রোগ সারাতে সাহায্য করে এই ধরনের কোনো ফল কি রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই জন্য মনে করেন যে ডালিমের রস ডালিমের রস খেতে পারে তারপর কালো আঙ্গুরের রস খেতে পারে এগুলো ফলের রস খেয়ে খেতে খেতে পারে তারা এই ফলগুলোতে তারা উপকার পাবে ধন্যবাদ স্যার এ
দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি বিদায় বেলার ডেঙ্গু রোগ নিয়ে আমাদের আলোচনার বিষয় আজ ডেঙ্গু গাথা এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন একজন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ফাইজুল ইসলাম চৌধুরী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং তিনি প্রাক্তন মহাসচিব বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই বিরতির আগে স্যার আপনার কাছ থেকে জেনে নিচ্ছিলাম যে ডেঙ্গু জ্বরের রোগীদের জন্য কি ধরনের পরামর্শ থাকে এবং চিকিৎসা কিভাবে দিয়ে থাকেন এবার যদি আসি যে আপনি আলোচনার একেবারে প্রথমেই বলেছিলেন যে কিছু ডেঙ্গু রোগ কিছু ডেঙ্গু রোগী রয়েছে যাদের ডেঙ্গুটি হয়তো সাধারণ ডেঙ্গু এবং কারোর ক্ষেত্রে এটি জটিল ডেঙ্গু জটিল ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা আপনারা কিভাবে করে থাকেন এবং রোগী এবং রোগীর স্বজনদের জন্য আপনার কি পরামর্শ রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তার একটু বলেন আমি আমি এখনও কিন্তু পিআরএলে আছি ডায়মন্ডগঞ্জের অধ্যাপক অধ্যাপনা করেছি দীর্ঘ ষোলো সতেরো বছর এখন আমি পিআরএলে আছি আচ্ছা হ্যাঁ জটিল ডেঙ্গু আমরা কখন বলব জটিল ডেঙ্গু ডেঙ্গু বলব যে শুরু থেকেই যদি যাদের আমি শুরুতে বলেছি যাদের ব্লাড প্রেশার কমার দিকে কমে যাচ্ছে যাদের প্লেটলেট কাউন্ট কমে যাচ্ছে এবং অন্যান্য জটিলতা যাদের হয়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে হাসপাতালে ভর্তি করে রেখে নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখতে হবে বা টু টু আওয়ারলি ওয়ান আওয়ারলি পরীক্ষা করতে হবে কি কী জিনিস দেখতে হবে তাদের চেতন অবস্থা দেখতে হবে তাদের পালস ব্লাড প্রেসার এগুলো দেখতে হবে তাদের চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তাবের পরিমাণ দেখতে হবে তাদের অন্যান্য কিছু আছে কিনা বমি ভাব অস্থিরতা শ্বাসকষ্ট পেটে ব্যথা এগুলো দেখতে হবে যথাযথভাবে আইভি ফ্লুইড তাদের নিতে হবে তো এগুলো এই এই যে জটিল ডেঙ্গু এটাও আমি একটা ছন্দের মাধ্যমে যেহেতু আমার ডেঙ্গু গাথা বইতে ছন্দের মাধ্যমে আমি প্রকাশ করেছি এইভাবে রক্তচাপ কমে গেলে রা যাবে রোগী হাসপাতালে সেথায় সিরায় দিবে জল বাড়বে রোগীর তেজ বল বিচক্ষণ বিচক্ষণ প্লেটলেট বিচক্ষণ রাখবে তারে রাখবে তারে চোখে চোখে সারাক্ষণ প্রতিদিন মাপবে তারে দেখবে তার হয় কি পতন ক্রমান্বয়ে হলে পতন হাসপাতালে নিবে আসন হলে রিপোর্ট পাঁচ হাজারই আর নচে তো দশ হাজারই তাতে করে কেহ যেন করে না কোনো আহাজারি লাগিবে না লাগিবে না কোনো প্রয়োজন করিবে না করিবে না রক্ত সঞ্চালন লৌহ কণিকার ঘনত্ব বাড়বে ডেঙ্গুর বীরত্ব বাড়বে যখন শতাংশ বিশ বেরিয়ে যাবে দিয়ে উনিশ রোগী যখন অচেতন আইসিউতে পুনর্বাসন আইসিউ মিন্স আইসিউ নট অনলি আইসিউ এখানে একটু যোগ করেছি আইসিউ মিন্স ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট অনেকে বলেন আইসিউ মিন্স আইসিউ আমি তোমাকে দেখি আইসিউ অনলি নাথিং টু ডু তা তা নয় আইসিউ মিন্স আইসিউ নট অনলি আইসিউ বেস্ট সার্ভিস ফর ইউ অর্থাৎ অচেতন হয়ে গেলে রোগীকে আইসিউতে নিতে হবে আর অন্যান্য সমস্যা হয়ে গেলে মানে অ্যানকাফালাইটিস হয়ে গেল তা তখনও এইচডিওতে নিতে হবে কার্ডিয়াক প্রবলেম হয়ে তখনও হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে নিতে হবে আর এগুলো না হলে তাকে হাসপাতালে জেনারেল মেডিসিন ওয়ার্ডে রেখে তার যথাযথভাবে সিরায় জল দিতে হবে তার তাকে অবজার ফলো আপ করতে হবে ফলো আপের মধ্যে তার কনসিয়াসনেস দেখতে হবে পালস ব্লাড প্রেশার এগুলো দেখতে হবে আর অন্যান্য কিছু লক্ষণগুলো দেখতে হবে কিনা অর্থাৎ রুইকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ নিবিড়ভাবে তিন চার দিন পর্যবেক্ষণ করতে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবার যদি আমরা আসি যে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ যাদের থাকে আপনি বলছেন যে তাদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গুটি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং রোগীর দিক থেকে এবং চিকিৎসকের দিক থেকে দুজনের দিক থেকে অত্যন্ত সচেতনভাবে তাদের বিষয়টি মোকাবেলা করতে হবে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সেই ক্ষেত্রে কি পরামর্শ ডায়াবেটিস এবং ডেঙ্গু একে অপরের পরিপূরক শুধু ডেঙ্গু না ডায়াবেটিস হয়তো অন্য একটা রোগ হলে একে অপরের পরিপূরক ডায়াবেটিস ওই রোগটাকে বাড়িয়ে দেয় ওই রোগটার কারণে আবার ডায়াবেটিস বেড়ে যায় এখানে স্পেশাল সমস্যা হচ্ছে ডায়াবেটিস ও ব্লাড সুগারের প্রবলেম কিন্তু ডেঙ্গুতে আমরা যে সমস্ত খাদ্য খাই এগুলো সব ব্লাড সুগার বেড়ে যায় ডেঙ্গু যে জ্বর যে কোনো যে কোনো সমস্যা যে কোনো রোগ একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন স্ট্রেসে ব্লাড সুগার বেড়ে যায় ডেঙ্গু আরও বেশি স্ট্রেসফুল আরও বেশি ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে তারপর ডেঙ্গুতে আমরা যা খাই ব্লাড সুগার বেড়ে যায় এই সমস্ত জিনিস খাই আরও বেশি ব্লাড সুগার বেড়ে যাবে তারপর এগুলো আবার বেশি বেশি খাই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই যাদের ডায়াবেটিস আছে ডেঙ্গু রোগ তাদের দিনে তিন চারবার ব্লাড সুগার মাপতে হবে এবং তার সাথে কি করতে হবে ডায়াবেটিস রোগী মনে করেন যে যে অন্যান্য সময় ওরাল মুখে খাওয়ার ওষুধ খায় এখন ডেঙ্গুতে কিন্তু লিভারটা কিন্তু একটু ইনভলভ থাকে লিভারটা উইক থাকে তার মেটাবলিজম করার ক্ষমতাটা কমে যায় প্রত্যেকটা ডিজি ওরাল ড্রাগসগুলো লিভারে মেটাবলাইজ হয় এখানে দেখেন এখানে ডায়াবেটিস রোগীর ওরাল যেটা খান এটা খায় এটা লিভারে মেটাবলিজ হবে না কাজ করবে না উল্টো লিভারকে আরও আঘাত আনবে সুতরাং এখানে ওরাল এজেন্ট থেকে ওরাল ড্রাগ থেকে
জি সেই ক্ষেত্রে একটি একটি সময় তো থাকছে যে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি থাকছে এবং প্লেটলেট কাউন্ট বা অনেকগুলো বিষয় মিলে আপনি বলছেন যে ডেঙ্গুতে সেই ক্ষেত্রে বারবার চামড়া ছিদ্র করে ইনসুলিন দিলে এটি কি বাড়তি ঝুঁকি তৈরি করবে না না এটা তো বাড়তি তৈরি করবে কোনো বাড়তি ঝুঁকি নেই এটা এমন হবে যেটা সাবকিউটিনাস এটা বাড়তি সংস্পর্শে যাবে না কোনো বড় ডায়াবেটিস বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস বেড়ে গেলে আর্টারিয়াল যে সিস্টেম আর্টারিয়াল ওয়ালের ওয়ালটা একটু ঝাঁঝরা ঝাঁঝরা দুর্বল হয়ে যায় তখনই রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে বেশি থাকে উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের ক্ষেত্রে কি পরামর্শ এখানে আবার একটা একটা সমস্যা উচ্চ রক্তচাপ রোগী মনে করেন যে সে একটা ওষুধ অ্যাডজাস্টের আছে এখন ডেঙ্গু হলো আপনি প্রেসার মাপবেন যদি প্রেসার ঠিক থাকে তাহলে ওই ড্রাগুলাই চালাবেন যদি দেখেন যে প্রেসার কমার দিকে ইনিশিয়ালি ওই ড্রাগুলো অর্ধেক করেন হাফ করে তারপর যদি দেখেন যে না ব্লাড প্রেসার আরও কমে যাচ্ছে যে কয়দিন ব্লাড কম থাকবে আপনার ব্লাড প্রেসার অ্যান্টি হাইপার টেন্সিভ ড্রাগ ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধগুলো একেবারে পুরোপুরি অমিট করে দেন তার রোগী ভালো হবে ভালো হওয়ার পর আবার ধীরে ধীরে এগুলো অ্যাডজাস্ট করেন অর্থাৎ বন্ধ করতে হবে ধীরে ধীরে হয়তো অর্ধেক করে কমে এবং বাড়ানোর ক্ষেত্রেও শুরু করবার ক্ষেত্রেও তাই 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 যে আস্তে আস্তে করে শুরু করতে হবে এবার যদি আসি যে ডেঙ্গুর রোগ হয়েছে হয়তো বা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন একজন তাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে বাসায় স্বাভাবিক জীবনে তিনি কখন যেতে পারবেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডোন্ট হুইপ দ্য টায়ার্ড হর্স এখানে ধীরে গো স্লো ধীরে চলো নীতি গো স্লো থিং স্লো এইভাবে চলতে হবে আপনার ডেঙ্গুতে ভালোই চলে গেলেন আপনি রিক্সা চালো কালকে আবার রিক্সায় উঠলেন আপনি দিন মজুর কালকে আবার দিন মজুরে গেলেন আপনি হাই অফিসিয়াল কালকে আবার অফিসে যেয়ে আপনার প্রোগ্রাম পরিকল্পনা সব ডিপ থিঙ্কিং শুরু করলেন আপনার ডাক্তার কালকে থেকে চেম্বারে যায় আবার জটিল রোগী দেখা শুরু করলেন ইট ইজ নো নো অ্যান্ড নো এখানে আপনার শরীরের উপর চাপ পড়ে মনের উপর চাপ পড়ে এটাকে একটা জ্বর রোগ ভালো হওয়ার পর কমন সাধারণভাবে এটা হচ্ছে ফর্মুলা রুলস জ্বর ভালো হওয়ার পরে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে সাতটা মাস এমনিতে সময় লাগে এটাকে বলে কনভেলেসেন পিরিয়ড ডেঙ্গুর বেলা এটা আরও অনেক বেশি সময় লাগে সুতরাং আপনার সব কিছু আস্তে আস্তে করতে হবে এখানে আমি আমার বইতে আমার বইতে যে 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 কথাগুলো এখানে লিখেছি যে আপনার কিভাবে শুরু করতে হবে সেটা যেমন পর্যায়ক্রমে চলাফেরা শুরু করুন স্বাভাবিক খাওয়া দাওয়া কীভাবে শুরু করবেন আস্তে আস্তে শুরু করেন পরের দিনে আপনি কোরমা কালিয়া খাবেন না সে এতদিন ছিলেন নরমে তরলের উপর তারপর যান নরমে তারপর যান আধা শক্ত তারপর যান শক্ত এইভাবে তারপর আপনি ব্যায়াম আপনি আগে ব্যায়াম করতেন এখন হাসপাতাল বেরিয়ে আবার ব্যায়ামে শুরু ব্যায়াম শুরু করলেন তা হবে না এক এক সপ্তাহ এক মাস পরে অ্যাটলিস্ট ব্যায়াম করেন রাতে নিবিড় নিদ্রার প্রয়োজন আর রাত জেগে টেলিভিশন দেখবেন না মোবাইল চালাবেন না দিনের বেলায় পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিবেন আর কি এই সময় কখনো মানসিক চাপ নেবেন না এই পাঁচ ছয়টি পয়েন্ট আপনাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে মাসখানে যেতে পারে অনেকের হয়তো ছয় সপ্তাহ লাগতে পারে অনেকে আরও কম লাগতে পারে তারপর আস্তে আস্তে আপনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন হচ্ছে ঠিক এই বিষয়ে আমি পরিচিত দু একজনের ভেতর দেখেছি যে হয়তো ডেঙ্গু হয়েছিল অধিকাংশ মানুষই সেরে গিয়েছে সাত দশ দিন সপ্তাহ খানিক বিশ্রাম নেবার পরে স্বাভাবিক জীবনে যেতে পেরেছেন তবে দু একজনের ক্ষেত্রে তীব্র মাত্রায় দুর্বলতা যে তারা কোনো কাজই করতে পারছেন না কেন এমনটি হয় বলে বডি বডি সিস্টেম বডি সিস্টেম আবার ট্যাক ট্যাকেল দেওয়ার আগেই তার উপর আবার চাপ পড়ে গেছে ডোন্ট হুইপ দা টায়ার্ড হোস বলেছিলাম সে মুসিয়ে গেছে সে উঠার আগেই আবার গাছটি যেমন বড় হওয়ার আগেই যদি চাপ পড়ে আবার মুসিয়ে যাবে যে সে উঠার আগেই আবার চাপ পড়েছে আবার মুসিয়ে গেছে যার মুসিয়ে গেলে সে তো আরও নিচে চলে গেল সুতরাং সে আবার অতি দুর্বল হয়ে যাবে দুর্বল তো হওয়ার তো খারাপ খারাপ লক্ষণ এর চেয়েও খারাপ হতে পারত তার আরও খারাপ হয়ে যেতে পারতো অর্থাৎ ডেঙ্গু আপনি যে কথাটি বলছিলেন যে ক্লান্ত ঘোড়াকে চাবুক পিটিয়ে লাভ হবে না ডেঙ্গু রোগীকে বিশ্রামের কোনো বিকল্প নেই এবং বিশ্রাম না নিলে আরও জটিলতর এবং অন্য খারাপ রোগও হয়ে যেতে পারে এবার যদি আসি যে প্রতিরোধের বিষয় ডেঙ্গু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে একটি কথা বলে নিতে চাই যে এর আগের বছরে আমরা দেখেছিলাম এর দু বছর আগে যে সে বছর কোনো ডেঙ্গু হলো না ঢাকা শহরে কেবলমাত্র চিকনগুনিয়া হলো এবং আমি যদি ভুল না করে থাকি এ বিষয়টি আপনি প্রায় আরও চার পাঁচ বছর আগে বলেছিলেন যে চিকনগুনিয়া ঢাকা শহরে মারাত্মকভাবে আঘাত আনতে পারে পরবর্তীতে আমরা দেখেছি তাই এরপর চিকনগুনিয়া চলে গিয়েছে ডেঙ্গু এসেছে সামনের বছরগুলোতে আমরা ডেঙ্গু কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি পারিবারিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আপনার কি মতামত ধন্যবাদ তোমাকে এই প্রশ্ন করার জন্য আমি মাঝে মাঝে বলি সি এর পর ডি আবার ডি এর পর কি আবার সি কিনা আবার ডি কিনা সি মিনস চিকনগুনিয়া ডি ফর ডেঙ্গু আরও মাঝে মাঝে বলে যে ড
আরো ভয়ঙ্কর ভাবে আসতে পারে কারণ ডেঙ্গুর যে ফ্যাক্টরগুলো ওই ফ্যাক্টরগুলো রয়ে গেছে ডেঙ্গু আপনার এই 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 ডেঙ্গু আপনি কেন হচ্ছে আমরা শুধু মশা মারা হচ্ছে না বা মশা মার এইটা দোষ দিয়ে লাভ লাভ নেই ডেঙ্গু ভাইরাস তার সব কিছু চেঞ্জ করে দিচ্ছে ডেঙ্গু ভাইরাস তার বাঁচার একটা ক্যাপা সিস্টেমকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে ডেঙ্গু ভাইরাস এদিকে যদি না থাকে আবার দেখা যাবে তাল গাছের উপরে পানি জমে আছে ওখানেও ভাইরাস হচ্ছে সে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে আর যে মশার যে মশার যে ওষুধ ছিটাচ্ছি ভিজিবল জায়গাতে কিন্তু এত দালান কোঠায় এত কিছু এর ভিতরে আপনার এত ইনভিজিবল জায়গা আছে যেখানে যেখানে ডেঙ্গু মশাগুলো বেড়ে যাচ্ছে এই জন্যই তো ফিলিপাইন মালয়েশিয়া এরা তো আমাদের চেয়ে অনেক ডেভেলপ কিন্তু ডেঙ্গু এই কারণে ডেঙ্গু হচ্ছে ডেঙ্গুকে প্রতিরোধ করা আগে আর জন্য আমি বলেছিলাম এ বি সি ডি এ মিন্স অ্যাওয়ারনেস ইস টু বি ডেভেলপড জনগণকে সচেতন হতে হবে এবং এই সচেতনতার জন্যই আমার এই 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 বইটি যে তার ঘরের ভিতরে তিন দিনে বেশি পানি জমে আছে সে জানে না এখন তার ঘরের ভিতরে পানি কি আপনার মিউনিসিপালিটি আসে ফেলে দিবে নাকি তাকে তো ফেলতে হবে পি হচ্ছে ব্রডকাস্টিং ব্রডকাস্টিং এবার ব্রডকাস্টিংয়ের দিকে পিছিয়ে নেই আমাদের দেশ আর ব্রডকাস্টিং আরও আর সুন্দরভাবে ব্রডকাস্টিং করতে হবে অর্থাৎ ঘরে ঘরে যেয়ে আপনার পোস্টার লাগাতে হবে ছোটো ছোটো লিফ্ট দিতে হবে এইভাবে ব্রডকাস্টিং সি অফ সি হচ্ছে তাই বলে যে সচেতনতা বাড়ায় বাড়ায় সিটিগুলো বসে থাকবে তা না সিটিস পার্সোনালিটি যারা আছে শহরের তারাও এগিয়ে আসতে হবে সিটি কর্পোরেশন বলেন মেয়র বলেন বা তার অফিসিয়াল বলেন আমাদের সিটিতে আমরা যারা যারা আমরা আছি সবাই তো দায়িত্বশীল যারা আছি তারা প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায় যায় সবাইকে সচেতনতা বাড়াতে হবে লি ডি হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে ডি হচ্ছে ডক্টরস যেহেতু এটা রোগ তাই ডাক্তারের রেসপন্সিবিলিটি অনেক অনেক বেশি ডাক্তার রেসপন্সিবিলিটি এবার দেখিয়েছে আগামীতেও দেখাবে এবং এই ডাক্তারদের এই বইটি কিন্তু এই ডাক্তারদেরকেই ইয়ে করে ডেঙ্গু রুগী এবং ডাক্তারদেরকেই উৎসর্গ করে এই বইটি লেখা সুতরাং এই এ বি সি ডি এই চারটি অক্ষর দিয়ে আমি পুরো ডেঙ্গু রুগী ম্যানেজমেন্ট আমি ব্যাখ্যা করতে পারি জি এবার আপনি বলছিলেন যে সামনের বছরগুলোতে আমরা যদি এ বছর পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নেই সামনে হয়তো ডেঙ্গু এমনভাবে বা আরও জোরারোভাবে আঘাত আনতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে এবং সেই সুনাগরিক হিসেবে আমাদের সেই দায়িত্ব যেরকম পালন করতে হবে এবং কর্তা ব্যক্তিদেরও সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে এবং একই সাথে চিকিৎসকরাও এবছর যে ধরনের ভূমিকা নিয়েছেন আশা করি সামনের দিনগুলোতে তারা ঠিক একইভাবে জনগণের পাশে থাকবে এই বিষয়টি আশা ব্যক্ত করছি সবার শেষে দর্শক দূরদর্শ আপনার কি বার্তা রয়েছে সবার শেষে আমার বার্তা সবার শেষে আমি একটা কথা বলার আগে আমি আবার সবার শেষের একটা কবিতার নামই আছে আমার শেষের কবিতা নহে গো গুজব নহে গো গজব মানব তৈরি পরিবেশ তরা করে বাড়ছে মশা বাড়ছে মশা বেশ বেশ ডেঙ্গু সেজে ভাইরাস কেবল বিশ্রাম এতে হয় যে দুর্বল সাথে নিলে তরল খাবার আর থাকে না শক্তি তাহার পাঁচ সাত দিনে রোগ সেরে যায় রুগী আবার উঠে দাঁড়ায় ওরে ডেঙ্গু নিয়ে তোরা সবাই আর করিস নে ভয় ডেঙ্গু নিয়ে থাকে না যেন কারো সংশয় আমরা সবাই হব সচেতন আশ্রাফুল মাকলুকাত এমন দিনে এটাই হবে সবার মোনাজাত সুতরাং ডেঙ্গু হলে আর ডেঙ্গু না হলে ডেঙ্গু হলে আমি একটি কথাই বলবো আপনি যেখানে থাকেন না কেন আপনি বিশ্রামে চলে যাবেন তরল খাবার শুরু করবেন নিকটবর্তী ডাক্তারের কাছে যাবেন আর ডেঙ্গু না হলে আমি যে একটি কথাই বলবো আপনার অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করেন এই টুক বলে আমি আমার কথা শেষ করতে চাই জি ধন্যবাদ স্যার এত ব্যস্ততার ভিতরেও আমাদের সময় দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ সাথে সাথে আরেকটি বিষয়ে ধন্যবাদ এই বইটি লেখবার জন্য জনগণকে সচেতন করবার জন্য আপনার যে প্রয়াস এই প্রয়াস জাতিগতভাবে আমরা দীর্ঘদিন স্মরণ রাখবো এই বইটি আমি দেখাচ্ছি এই ডেঙ্গু গাথা এই এটা ডেঙ্গু রুগীদের জন্য এটা উৎসর্গীত জি ধন্যবাদ 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 তোমাকেও ডাক্তার সায়েম তোমাকে আমি খুব ভালো করে চিনি দর্শক আজ কথা হলো ডেঙ্গু নিয়ে আশা করি ডেঙ্গু নিয়ে যে দু একটি কথা বা যে দু একটি জায়গাতে আমাদের জানার ঘাটতি ছিল সেই ঘাটতি গুলো আজকের আলোচনা থেকে মিটে গিয়েছে যে দু একটি কথা আমি আরেকবার বলতে চাই তা হচ্ছে যে ডেঙ্গু রোগ হলে বিশ্রামের কোনো বিকল্প নেই এখানে সব থেকে বড় চিকিৎসক হচ্ছে বিশ্রাম সেই বিষয়টিতে আমরা কম্প্রোমাইজ করা যাবে না এবং রোগ হলে বা জ্বর হলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে সেটিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে দর্শক সামনের দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ